Hello all. Today we are going to see the learning theory put forward by Jean Piaget. Piaget's period is from 1896 to 1980. He was a Swiss psychologist. Swiss psychologist and the parayambol thanne namal marakan badila to ori kaari mana. He was basically a zoologist. He did his PhD in zoology at the age of 21. Valare chariya kuti ayiri ke bol thanne. പിയാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബേഡ് വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു വീക്കെൻസിലൊക്കെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കാർഡിലൂടെ പിയാഷ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും കിളികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിയാഷ ആൽബിനോ സ്പാരോസിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പേപ്പർ എഴുതുകയും അതൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ബസ് പേപ്പറായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പവറും അനലറ്റിക്കൽ പവറും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും ഒക്കെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പിയാഷെ ഹി വാസ് എ പ്രോമിസിങ് ചൈൽഡ് അതിനുശേഷം പിയാഷെ വളർന്നു വരുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലും സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വളർന്നു വരികയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ വളരുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വളരുന്ന മൊളസ്കുകളെയും അതേപോലെ സലൈൻ വാട്ടറിൽ വളരുന്ന മൊളസ്കുകളെയും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ചില ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ശാരീരിക ഘടനയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി വളരെയധികം കൂടിയ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാല് വയസ്സുകാരനായ പിയാഷെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മൊളസ്കുകളെ സലൈൻ വാട്ടറിലേക്കും സലൈൻ വാട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മൊളസ്കുകളെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കും മാറ്റുകയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇവരുടെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്നും സലൈൻ വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയ ആ മൊളസ്കുകൾക്ക് ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അവരുടെ ശാരീരിക ഘടനയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തിരിച്ച് സലൈൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയ മൊളസ്കുകൾക്കും ശാരീരിക ഘടനയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പിയാഷെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ എഴുതുകയും ആ പേപ്പർ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോണ്ടസ്റ്റിന് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നാഷണൽ ലെവൽ കോണ്ടസ്റ്റ് നടന്നത് ജനീവയിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യൂറേറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പേപ്പറിൻ്റെ ഓദർ ആരാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് കാണുകയും ആ ബോർഡിനവനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിക്കാൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രായം കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരികയും പക്ഷെ അവരവനൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജീൻ പിയാഷയ്ക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകി ബോർഡ് ഈ കുട്ടിയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജീൻ പിയാഷയുടെ ഈ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി സുവോളജിയിലും നേച്ചറിനോടും ലൈഫിനോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വളരുകയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ യു കൊണ്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സുവോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വി എൻ എയിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂൾ വളരെ അത് ബൂം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറുള്ള എല്ലാ ആളുകളെ ആളുകളും സൈൻ അക്കാഡമിയയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശ്രദ്ധ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വി എൻ എയിലേക്ക് പോയി സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം സൈക്കോ അനാലിസിസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയും പക്ഷേ ഈ സൈക്കോ അനാലിസിൻ്റെ ചില സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂളിൻ്റെ ചില കൺസെപ്റ്റുകളോട് അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് പോരുകയും പിന്നീട് പാരീസിൽ പോയി ബിനി ആൻഡ് സൈമൺ അവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അതേപോലെ ഐ ക്യു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ ടെക്നിക്കൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ബിനി ആൻഡ് സൈമണിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അക്കാഡമിയിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്
ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പിയാഷി കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ വള വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രായത്തിലെ ഒരു സമാന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി മുതിരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാരും തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടല്ല ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് കുട്ടിക്ക് അത് സ്വയം തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ജനീവയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ് സ്റ്റഡി അതായത് കുട്ടികളുടെ ലേണിങ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഹൗ നോളജ് ഒറിജിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറിവ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ദിയർ എനി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് സ്റ്റേജസ് ഫോർ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ചിട്ടയായ ചില സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേസ് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് പി ആശയെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസേർച്ച് നടത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളിലും അതേപോലെ ഒരു അനന്തരവനിലുമാണ് ഇദ്ദേഹം റിസേർച്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസേർച്ച് നടത്തിയത് ഒരു സ്മോൾ സാമ്പിളിലാണ് കുറച്ച് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ സാമ്പിളിൽ ഈ ഒരു റിസേർച്ച് നടത്തി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ സ്മോൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റഡിയെ എതിർത്തു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ സ്മോൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റഡിയെ എതിർത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പി ആർ ഷേ ഫ്രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസേർച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് മോട്ടീവ് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ആദ്യം ബോധർ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പി ആശയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ എതിർത്തു എങ്കിലും ആദ്യം അവർ ആ ഒരു ജീനിയസിനെ പി ആശയുടെ ആ ഒരു പി ആശയിലുള്ള ആ ഒരു ജീനിയസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ റിയലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ന് പി ആശയെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പി ആശയുടെ തിയറി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി സൈക്കോളജിയിൽ ഇഗ്നറൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ അവർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു തിയറി ഇന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ തിയറി എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമായും രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റുകളുടെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സുവോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ഓർക്കുക ശരീരത്തിന് ഒരു ഘടനയുണ്ട് അതുപോലെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പി ആശയ തൻ്റെ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം കുട്ടികളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ പരീക്ഷണമല്ല ഒബ്സർവേഷൻസ് മുഴുവൻ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലും കുട്ടിയിൽ യാതൊരു കൺട്രോളും കൊടുക്കാതെ കുട്ട
നമുക്ക് ഒരു പഠനം നടത്താം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പത്ത് കുട്ടികളിൽ പഠനം നടത്താം അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപോലെയാണോ അവരുടെ ബാക്കി ഇൻ്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണോ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് പത്ത് കുട്ടികളെ എടുത്ത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠനം നടത്താം അതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുൻപേ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പക്ഷെ ഒരേ കുട്ടിയെ തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ തന്നെ എടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയുടെ വികാസത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിയാഷയെ തൻ്റെ സാമ്പിളുകളിൽ നടത്തിയത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് വളരെ പേഷ്യൻ്റായി വളരെ കീനായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠന ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിയാഷിയുടെ തിയറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിയാഷി ഒരു സുവോളജിസ്റ്റാണ് സുവോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സുവോള ബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജീവജാലത്തിൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് കോശമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോഗിനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കീമ നമ്മൾ ഇഷ്ടിക കെട്ടി ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടികയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കീമ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജ് ആവാം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആവാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്കീമയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലൊരു നായയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ദിവസവും ഈ നായയെ കാണുകയാണ് നായയുടെ പല ഫീച്ചേഴ്സും കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പേരൻസ് ആരെങ്കിലും ഇതിനെ കാണിച്ചിട്ട് ബൗ ബൗ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബൗ ബൗ അല്ലെങ്കിൽ നായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാല് കാലുണ്ട് രണ്ട് ചെവിയുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് നല്ല കറുത്ത മുട്ട് പോലെ ഉരുണ്ട ഒരു മൂക്കുണ്ട് അതിനൊരു വാലുണ്ട് അതിന് നല്ല രോമങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ അത് ബൗ ബൗ എന്ന് കുരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് അത് നായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമ കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കീമുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കീമയുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലേ ഈ സ്കീമുകളുണ്ടോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ന്യൂനേറ്റൽ സ്കീമാസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കീമാസുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് പിയാഷി പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഹറൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറ്റിക്കലി വി ആർ ഇൻഹറൻറ്റിങ് സം സ്കീമാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ അം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരായവർക്ക് പെട്ടെന്നറിയാം മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും കുഞ്ഞിനെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട അപ്പോൾ സക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്കീമയോട് കൂടിയാണത് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മളെ
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയെ ജനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇത് ദിസ് തിയറി ഡീൽസ് വിത്ത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിവിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടോ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പേസ് ഉണ്ടോ ആ പേസ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ തിയറി തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് തിയറി ഡീൽസ് വിത്ത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നോളജ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻഹറൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്കീമാസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ദ സ്കീമാസ് എനേബിൾ ദ ഓർഗാനിസം ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ആൻഡ് ആക്ട് അപ്പോൺ വൺസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് അതേപോലെ സ്കീമ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കീമാസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്കിമാറ്റ എന്ന് പറയും എൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് സ്കിമാറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എൻവയൺമെൻറ്റുമായുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് മൂലം സ്കീമയ്ക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷനും അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷനും അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസിങ് വാട്ട് വി ആർ ഓർഗനൈസിങ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്കീമാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കീമാസ് സ്കീമുകളുടെ റീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വി ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കീമാസ് സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടിയാണിത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്കീമുകൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്കീമ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ സൊല്യൂഷനെ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് ആ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സൊല്യൂ ഇതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിങ് സ്കീമാസിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്കീമുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ വരാം അങ്ങനെ സ്കീമുകൾ തമ്മിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആക്കുക ത്രൂ ഇൻ്റേണൽ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കീമാസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കീമാസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സ്കീമാസിന് ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് അസിമിലേഷനും അക്കോമഡേഷനും അപ്പോൾ അസിമിലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണണം ഇക്വലിബ്രേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടി നമ്മളുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മുൻപുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് നായ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നായ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടി അമ്മയോടൊപ്പം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്ന് അങ്ങനവാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ചെറിയ കുട്ടി ആദ്യമായി ഒരു പശുവിനെ കാണുകയാണ് പശുവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറയുക അതിന് ആകെ അറിയാവുന്ന നാല് കാലുള്ള ഒരു ജീവി വാലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ ബൗബൗവാണ് അവൻ്റെ സ്കീമയും അങ്ങനെയാണ് ബൗബൗ എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമയാണ് അവന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ അമ്മയോട് പറയും അമ്മേ ദോ ബൗബൗ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഒരു വലിയ ബൗബൗ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് പറയും മോനെ അത് ബൗബൗ അല്ല ബൗബൗ അല്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവനൊരു ഡിസിക്ലിബ്രിയത്തിലാവും ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇക്വലിബ്രിയം റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടിയും ഇക്വലിബ്രിയം റീഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്
ഇക്വലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വലിബ്രിയം റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എയ്തർ ത്രൂ അസിമുലേഷൻ ഓർ ത്രൂ അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി അതൊരു അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പുതിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് യാതൊരു ഹെസിറ്റേഷനും കൂടാതെ യാതൊരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ തടസ്സങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിറ്റിംഗ് ന്യൂ നോളജ് ഇൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ അസിമുലേഷൻ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് യാതൊരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ നോളജിനെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ഷുഡ് ബി മെച്ചുർ എനഫ് ടു വെൽക്കം ദ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പുതിയ ആ ഒരു പഠന അനുഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അനുഭവത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ മെച്ചുവർ ആയിരിക്കണം ഹിയർ ദ ലേണർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ്സ് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പോകാം നമ്മളുടെ ചെറിയ കുട്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു നായയുണ്ട് ബൗ ബൗ എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ജീവി എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് ഒരു നായയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നായയാണ് എന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് നാല് കാലും ചെവിയും മൂക്കും വാലും ഫറും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ജീവിയാണ് ഡോഗി എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമ കുട്ടിയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ നായ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടി അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നാല് കാലുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണുകയാണ് നാല് കാലുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും നാല് കാല് ചെവി ബാർക്കിങ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഡോഗിയാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ ജീവി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക അവനെ ഒന്ന് നക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവൻ്റെ സ്കീമയിലില്ല അപ്പോൾ അവൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കും ഇത് ഡോഗിയാണോ അപ്പോൾ അമ്മ പറയും അതെ ഇത് ഡോഗിയാണ് എന്ന് കുട്ടിയോട് പറയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ആ സ്കീമയിലേക്ക് പുതിയൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തു ലിക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഡോഗി എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമ ഒന്ന് മോഡിഫൈഡായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കീമയിലേക്ക് അതിനെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നടത്തിയ പ്രോസസ്സാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവനുണ്ടായ ആ ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്തു ആ ലിക്കിങ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു ഡിസിക്ലിബ്രിയം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ലിക്കിങ്ങിനെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡിസിക്ലിബ്രിയം പോയിട്ട് കുട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയാണ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് അസിമുലേഷൻ അസിമുലേറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഈസ് അബ്സോർബ് ടു ദ ഡോഗി സ്കീമ വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ ഇതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് മോഡിഫൈഡ് or expanded or improved in order to adjust the integration of new experience into the system or a simple absorption alla valare smooth aayittu ange kayarilla avade endundu oru prayas undu i class il parayunana accommodation ennu parayan thanne oru prayas undu rendu c avade vannittu ikka ennalla oru ucharanam undu adondha ashe assimilation nu parayan bayangara simple aanu appo assimilation simple aayittu nadakkuna oru process aanu accommodation ennu parayunathu oru ithiri buddhimutti nadakkuna oru process aanu ennu tamashaikku parayarundu അപ്പോൾ ഓൾ സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ടു അണ്ടർ ഗോ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ ചേഞ്ച് വുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ മെച്ചുവർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടി അവിടെ അങ്ങനെ പാർക്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പൂച്ച അവിടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി ഇതുവരെ പൂച്ചയെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നാല് കാലും നോസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം അവൻ്റെ സ്കീമിലുണ്ട് ഡോഗിയാണ് അപ്പോഴാണ് പൂച്ച മ്യൂ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് മ്യൂ എന്ന് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഈ ഒരു സൗണ്ട് അവൻ്റെ സ്കീമയിലില്ല അപ്പോൾ അവൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കും ഇത് ഡോഗി ആണോ അപ്പോൾ അമ്മ പറയും ദാറ്റ്സ് എ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡിസിക്ലി ക്ലിബ്രിയാണ് അതായത് മ്യൂ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അവൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്
അസിമിലേഷനിൽ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എസ്റ്റിനെ നമുക്ക് സെയിം സ്കീമ എന്നോർത്തിരിക്കാം അക്കോമഡേഷനിൽ രണ്ട് സി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ഓർ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസിമിലേഷൻ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയും അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അസിമിലേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നും അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസിമിലേഷനിൽ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം സ്കീം ആയെന്നും അക്കോമഡേഷനിൽ രണ്ട് സി ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഓർ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം അസിമിലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം വേണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ കുഞ്ഞിന് പരിചയമുള്ള വൃത്തം ത്രികോണം ചതുരം ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു വള കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വള കാണുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ഈസി ആയിട്ട് അവൻ്റെ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറുള്ള സർക്കിളിലേക്ക് അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്വാംശീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക സ്റ്റാർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് കുഞ്ഞിന് ഈ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാറിനെ അവിടേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സ്കീമ് തന്നെ കൂട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്കീമ് എന്താണ് അസിമിലേഷൻ എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് ഇത് ക്ലിയറായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് താങ്